esta hora inicia el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico, sirviendo al deporte de Morona Santiago y a nivel nacional. Con la conducción del licenciado Marco Espinosa Rodríguez, director del programa. Bienvenidos y bienvenidas. El esfuerzo, el querer y la voluntad hacen que llegues donde quieres estar y la pasión en una cancha. ATTV, el canal del pueblo y el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico desde la ciudad de Macas. Les invitamos a pautar con nosotros para transmitir el Campeonato Nacional de Fútbol Profesional Serie A, Liga Pro 2021. Para más información al WhatsApp 099 713 1344. Estamos sirviendo a la colectividad. El esfuerzo, el querer y la voluntad hacen que llegues donde quieres estar y la pasión en una cancha, la torcha encendió. Vladimir es un centro pasado, viene tras la pelota Eduardo Zambrano, ahí está, tira el centro bajo, ¡Oh, remata el huello. ¡Oh, oh! Le entrega Riasco, Ney Riasco con la pelota, se mete hacia el área, la dejó bien para la latina más. ¡Ah! 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 Punten, fuego. del espacio publicitario Inicio del espacio publicitario KC Encomienda ofrece en la ciudad de Riobamba servicio de encomienda de licores comida, medicina, insumos personales depósitos y mucho más Quédate en casa y cuida tu salud con Casa Encomiendas. Estamos en la ciudad de Riobamba. Puedes comunicarte al número 097 91 76 728. Estimado Eitan, bienvenido. 
Gracias, profe, por invitarme. Eh... Bien, vamos a dar paso a nuestra amiga, pues, Suriel Jara. Bienvenida, estimada Suriel. Eh, buenas noches con todos los televidentes. Eh, gracias, profe, por invitarme. Y... Bien, nuestra tercera invitada, Brittany Coronel. Estimada Brittany, bienvenida al Canal del Pueblo. Buenas noches y gracias por invitarme también. Amigos televidentes, el Canal del Pueblo y el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico, las primeras expresiones de los jóvenes deportistas conscientes que los nervios también y estar en cámaras no es fácil, pero vamos a, a desarrollar, a hacer un conversatorio muy ameno, pues, y vamos a, a valorar sobre el año y medio que estamos durante la pandemia y que nos ha dado otra oportunidad de vida, otra oportunidad de hacer la actividad física en casa mediante la vía telemática. Estimado eh, Eitan, Brittany y Suriel, Vamos a conversar sobre el trabajo antes de la pandemia, cómo ustedes lo han venido trabajando de manera presencial en, la, en el Colegio 29 de Mayo y en la cancha de arena. Estimado Eita. Pues desde que empezó la pandemia se hizo más difícil entrenar y tuvimos que hacer el entrenamiento vía Zoom, lo cual dificultaba mucho el entrenamiento. Y a fines de... 2020 empezamos recién a entrenar en el Coliseo 29 de Mayo en la cancha de boli de sala, pero estaba, eh, también estábamos muy pocos y era difícil también entrenar. Y el estado anímico, estimado, hoy te encontraste con pocos compañeros en, en tu caso, ¿cómo te sentías? ¿Desilusionado, decepcionado? Es muy importante ir valorando. Pues era más difícil ya que no teníamos muchas personas contra quienes jugar eran pocos equipos y dificultaba mucho la técnica. Bien, estimada eh, Suriel, la, la, el mismo contexto, de, ¿cómo te pareció trabajar antes de la pandemia? Porque vamos a valorar antes de la pandemia, durante la pandemia y hoy que estamos activándonos una vez más en la parte deportiva. Estimada Suriel. Eh, también me pareció un poco dificultoso porque no habían tantas parejas así para jugar y, y también porque estaba un poco difícil porque era lo de la pandemia y no había cómo hacer tanto entrenamiento presencial. Bien, estimada Suril, durante la pandemia eh, ha dejado muchas lecciones, Brittany, eh, durante la pandemia le tocó pues escoger un deporte o, o alguna otra actividad y, y presencialmente pues lo, lo vio al, en esta oportunidad a lo que es el voleibol modalidad playa. ¿Cómo te pareció? ¿Cómo tuviste el, esa visión por la práctica del voleibol? Um, en mi familia siempre han sido deportistas y y también jugaban voleibol, entonces desde ahí como que me llamó la atención y quise intentar algo nuevo porque antes no entrenaba, entrenaba básquet, entonces no, nunca como que me dije voy a, voy a entrenar voleibol, nunca me llamó la atención, pero eh, ahora quise entre, in, intentar cosas nuevas y sí, me gustó. El momento de felicitar también su debimiento a Kelly Coronel Durán que en los Juegos Nacionales en el 2009 se pudo alcanzar un tercer lugar y es muy importante la familia Coronel Durán está haciendo historia en esta oportunidad con el voleibol y es bueno felicitar también a, a Suriel Jara, a toda su familia de Eitan Viznia y también de igual manera que hoy están conformando la categoría menores en la mod modalidad playa. Y en el trabajo presencial, estimado Aitán, hablemos sobre la coordinación, el horario de clases y con el entrenamiento. Hablemos, estimado Aitán. Pues yo con el entrenamiento tuve suerte ya que el horario de clases es en la mañana. Puedo entrenar fácilmente en la tarde y eso me ayuda muchísimo para mejorar. 
Bien, eh, Suriel, la parte de los entrenamientos, en la parte pedagógica, ¿influye bastante en los entrenamientos? o ¿Cómo vas haciendo el, un, una hoja de ruta, el, también el aportar en, en la casa? Suriel. Eh, sí, se me hace más fácil, eh, porque a mí también me tocó las clases en la mañana y puedo entrenar en la tarde. Y no se me hace dificultoso porque puedo entrenar en la tarde y también puedo ayudar un poco en la casa. Bien, eh, estimada eh, Brittany, la parte de, del apoyar en la casa mediante la modalidad que estamos todavía en teletrabajo, ¿cómo te sientes una vez más ya estando en, en, el, en el entrenamiento, compartiendo con tus compañeros ya de aula en la parte de educación? Y también la parte de la familia, ¿cómo lo ves? ¿Cómo manejas tu horario? Estimada Brittany. Eh, eh, como ahora estamos en clases por Zoom, no es como que vea a mis compañeros todos los días y, y en el entrenamiento sí puedo como socializar con los eh, compañeros del entrenamiento y como también tengo clases en la mañana, puedo también ayudar en la casa y eh, tengo horarios como para las tareas para no dificultarme en, en notas o algo así y eso el canal del pueblo y el programa deportivo análisis en tiempo técnico estamos con Suriel Jara Brittany Coronel y Eitan Vidney quienes son parte de la selección de voleibol playa de Morono Santiago en la categoría menores. Estimado Aitán, los entrenamientos ya después de tener unos pocos días de, de manera presencial, la gente ya va sumando, ya de todos los niveles de aprendizaje, se va sumando también de diferentes edades. ¿Cómo tú te sientes? En la pandemia nos decía que da un poco de desobligo, la poca gente y hoy que ya se tiene o se cuenta con un número aceptable para poder trabajar. ¿Cómo te sientes, estimado eh, Eitan, en los entrenamientos día a día? Pues está mucho mejor ya que hay bastantes duplas. Eh, es, son una variedad bastante grande ya que cada uno tiene su forma de jugar. Y también veo fácil el entrenamiento porque se me ha se me ha facilitado también eh, mejorar mi técnica porque hay más variedad también ahora estimado Itan eh, Suriel y Brittany la evolución del voleibol antes de la pandemia durante la pandemia y hoy vamos a valorar hacer ese análisis qué ha cambiado para ustedes en la actualidad, el voleibol, como los fundamentos, le ve más, más presionado, falta mejorar en la parte física y en la parte técnica. Eh, Suriel. Eh, yo pienso que falta mejorar un poco más la parte técnica y física porque, porque ya que hay más duplas, eh, podemos mejorar. Bien, y vamos a hacer la consulta también a Brittany. Es muy importante que gente nueva que se va incorporando a, a aprender este deporte y de la misma manera ya van viendo las cualidades, van viendo ya las posiciones. En el boli de playa se tiene dos personas para poder jugar, pero muchos amigos, muchas amigas para poder aprender, para poder enseñar también a las categorías menores. Estimada Brittany, ¿cómo? ¿Tú le ves el trabajo día a día en lo personal y grupal? Eh, cada día eh, aprendo eh, cosas nuevas de cada uno. Cada uno tiene su forma de jugar y, y eh, en, le, en el equipo todos vamos como... Eh, como como eh, aprendiendo eh, a su equipo, como eh, su forma de jugar y como eh, 
cómo llevarse bien en la cancha, cómo entenderse en la cancha para jugar. Bien, amigos, también estamos con la delegación de voleibol playa en esta oportunidad, quienes en su debido momento van a representar y a defender los colores verde y amarillo de Morono Santiago. Y Eitan, ya tú ya tienes una corta edad, una corta eh, experiencia en el voleibol de arena. En tiempo, en la modalidad normal, pudiste trabajar, pudiste valorar cómo es el estar en la en arena oficial, cómo es competir con otros equipos. La experiencia en la que tú estás manejando, ¿cómo lo ves a Morona Santiago en el campeonato oficial que tuvimos hace dos años y hoy el tope preparatorio en la ciudad de Salinas? ¿Cómo lo ves la evolución del voleibol de arena en Morona Santiago? Pues hace dos años el campeonato... Eh... Por suerte tuve una buena dupla con la que me sincronizaba y pero durante la pandemia fui mejorando muchísimo ya que entrenamos pocos pero también mejoraba bastante y en, en el tope que tuvimos recientemente con mi nueva dupla vi una gran mejora es el día de hoy entrenando. Sí, estimada Suriel, dentro del aspecto de la de la experiencia que se tiene, ¿cómo lo ves el tope preparatorio ya en la ciudad de Salinas? Que te enfrentaste a, a varias compañeras de la provincia de Morona, Santiago y de Santa Elena. Eh, se sintió una buena experiencia porque era mi primer campeonato y estaba, estaba bien. Eh, eh, Brittany, dentro del, de, tu, de tus primeros pasos en la cancha ya oficial representando a Morona Santiago, ¿cómo te sentiste los nervios? Obviamente que va a perdurar, pero siempre y cuando vamos a ir desarrollando poco a poco la experiencia. Estimada Brittany. Eh, sí, sentí nervios porque también era mi primer campeonato de voleibol y... También fue lindo ir y aprender del otro equipo, de sus técnicas y, y eso. Eh, Eitan, dentro del contexto de los topes preparatorios que se pudo valorar alrededor de unos 35 encuentros, todo se jugaba a un solo set de 21 puntos, ¿cómo lo, tú lo, lo ves al resto de compañeros? Ya con la poca experiencia y tú ya le, le ves la, la ubicación. ¿Cómo ves el futuro de Morona Santiago en la categoría menores que estaba comprendido entre el año 2007, 2008 y 2009? Estimado Eita. Pues durante los topes yo creo que se ganó bastante experiencia ya que cuando volvimos y al primer entrenamiento estoy viendo cómo ha mejorado, ha mejorado muchísimo. En el contexto del, como Federación Deportiva de Moro Santiago se está plasmando pues otros topes preparatorios, Uriel, ¿qué hay que mejorar? ¿Qué es lo que tú has visto con la dupla de Brittany y Coronel? ¿Qué es lo que a ustedes les hace falta? ¿Qué es lo que hay que mejorar en los entrenamientos para el día de mañana que será 1 a 3 de octubre que se va a tener el torneo provincial evaluativo que nuestros padres, sus padres, la sociedad... Los auspiciantes van a poder observar el avance en esta modalidad. Suriel. Yo creo que entre mi dupla y, y yo hay que me, tenemos que mejorar la técnica porque en los topes estábamos como que medio fallando y, y también el físico de, de los entrenamientos. Ahora, ¿qué es lo que les hace falta, estimada eh, Suriel, tú, un poco más de experiencia? ¿Qué es lo que tú aconsejarías, sugieres a tus compañeras, a tu dupla, para no perder el tiempo en los entrenamientos y que ir optimizando el mismo recurso que es el tiempo para desmarcarse ya en el trabajo día a día? 
que le tiene que echar ganas para aprender más. Yo también le tengo que echar ganas y para mejorar eh, la técnica del voleibol. Eh, Brittany, la parte de la preparación física, el trabajo más común con, con el balón, ¿cómo lo, tú le ves en la poca experiencia que lo, le vas teniendo acá en el voleibol de arena? ¿Cómo le ves si es dinámico, hay que ir mejorando? Porque de, de las sugerencias de los deportistas, los entrenadores que están a cargo también van, van armando su, su micro ciclo de trabajo y eso va a ir perdurando la corrección de errores. Estimada Brittany. Eh, yo creo que tengo que mejorar la técnica todavía, me falta bastante. Eh, pero eh, todos los días eh, en el entrenamiento eh, algo se va aprendiendo y con mi dupla también vamos entendiéndonos mejor en los entrenamientos. Amigos televidentes, estamos haciendo una mesa de diálogo con Suriel, Jara, Brittany, Coronel y Eitan Bisniay. Son deportistas que están practicando... Y en su debido momento ya representaron a Morona Santiago y es un papel muy importante que representar a toda una región amazónica con esta modalidad. Eitan, ya tenemos un tope evaluativo acá en casa del 1 al 3 de octubre. Haz la invitación a los familiares, a los amigos, para que asistan el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de octubre que se va a desarrollar un campeonato evaluativo y con miras a ganar volumen de juego y que los jóvenes de la categoría juvenil lleguen en mejor forma deportiva a los Juegos Nacionales. Estimado Eitan. Pues recomiendo que vengan a ver los partidos ya que es una mejora del equipo de voleibol de Morona Santiago, así que vengan el 1, 2 y 3 de octubre. Eh, Suriel. Invita a, a, a las amistades, a los familiares, a las autoridades que vengan a deleitar, que vengan a aprender desde el graderío este deporte de lo que es el voleibol play. Eh, yo quiero invitar a mis familiares, a, a los auspiciantes que asistan, a las amistades también que asistan porque, como dice el compañero, es mejorativo porque es evaluativo bien eh, Brittany qué podemos decir al, al señor alcalde Franklin Galarza Guzmán que apoyó con el con el bus para que se puedan trasladar a la provincia de Santa Elena a las playas de Salinas qué decir estimada Brittany eh, primero que nada agradecer eh, por el apoyo que nos dio eh, y eh, con eso nos está apoyando mucho y, y todos tenemos que darle gracias y, y eso. Vamos a continuar con el reconocimiento, con las felicitaciones al pilar fundamental en la actualidad de la sociedad, que es al padre, a la madre de familia, a los representantes. Y mediante las amistades de las categorías de la profe Marisol, también hay padres de familia involucrados que están haciendo una serie de actividades. También invitamos para una gran rifa deportiva que se lo está organizando. La rifa va a ser el lunes 18 de octubre que se va a rifar una bicicleta, un lechón, una cafetera, dos pollos hornados, y eso es muy importante, un gallo de hoyo vivo, porque la diversidad y apoyo de la sociedad hace que el voleibol vaya sintiendo, vaya teniendo ese camino muy importante ante la sociedad deportiva, para tener mejores experiencias, mejores logros en el camino y en el día de mañana. Agradecemos también una vez más, ya dijeron los señores y jóvenes deportistas, al señor Ingeniero Franklin Galarza Guzmán, alcalde del Cantón Morona y presidente de la AME Nacional. A los auspiciantes que se están sumando, como es el psicólogo clínico Javier Albarracín Virano, a Parrilla La Vaca, 
Es muy importante también agradecer las oportunidades que van brindando a la Nicolería para el cruce propietario el señor Fernando Ruiz. Sinceros agradecimientos y que continúen en beneficio del deporte de Morona Santiago. Otra oportunidad también que van a tener ustedes jóvenes deportistas y estudiantes del 3, del 7 al 10 de octubre en la ciudad de Puerto Viejo también se va a evaluar. Eitan, ¿qué es lo que te tienen que cumplir ustedes como deportistas del 1 al 3 de octubre en Macas y del 7 al 10 de octubre en Puerto Viejo? ¿Qué es el compromiso que ustedes lo van a hacer mediante esas cámaras y estos micrófonos para tener más aficionados, para tener más auspiciantes y que um, con ese granito de arena puedan viajar a mejores lugares. Estimado Eitan. Primero, ya como agradecer a los auspiciantes y pues yo espero en los topes poder mejorar junto con mi dupla especialmente en la técnica, en los ataques, en los recibos, y espero mejorar. Bien, para Suriel, ¿qué es lo que se tiene como compromiso personal, como compromiso de, de dupla el 1 al 3 de octubre, el torneo provincial de Aquemacas y el 7 al 10 de octubre en Puerto Viejo? ¿Qué es lo que te anima a desarrollar, a tener mejor dupla, mejor comprensión? Suriel. Eh, a mí me anima... Eh, porque es vamos a mejorar en, en los juegos y vamos a aprender más. Bien, en Brittany, ¿qué es lo que el compromiso personal y como familia que es el voleibol en Morona San Diego? Estimada Brittany. <risa> El, ¿Tu compromiso cuál va a ser para, para mejorar eh, aquí el partido en, en Macas y en Puerto Viejo? Pues en los entrenamientos creo que deberíamos echarle ganas y eh, tratar de no faltar para seguir aprendiendo todos los días y en Puerto Viejo aprender también del otro equipo como hicimos en, en Salinas. Estimados amigos televidentes, estamos finalizando la primera parte del grupo del conversatorio con los deportistas de voleibol playa de Morón Santiago. Vamos a solicitar la despedida, una vez más inviten a las amistades que mediante las redes sociales podemos estar transmitiendo los partidos aquí en Macas y en todo el Ecuador. Estimado Eitan, la despedida final y la invitación una vez más al público. Bueno, gracias por venir a ver esta entrevista. Y les invito a, a venir a apoyar al deporte. Bien, estimada Suriel, vamos a dar las palabras finales y asimismo invita que les acompañen para el torneo provincial del 1 al 3 de octubre que se va a salir en la cancha de arena que está ubicada junto al Coliseo 29 de mayo. Suriel. Eh, les invitamos a que vengan a ver este lindo deporte eh, del 1 al 3 de octubre. Eh, que vengan a disfrutar y gracias a los auspiciantes. Bien, Brittany, la despedida final cerrando con broche de oro, invito una vez más a, a la afición, a las amistades y por intermedio de, de estos canales, pues por intermedio de ustedes, inviten a, a los amigos, a las empresas públicas y privadas que les sean auspiciantes de ustedes para que puedan tener mejores recursos económicos. Eh, una invitación a todos los eh, ciudadanos de Macas que vayan a, del 1 al 3 de octubre eh, a ver este deporte, eh, a los que les guste o a los que quieran eh, eh, disfrutar del deporte y eh, agradecer también a los auspiciantes y por el apoyo que nos dan, es bastante y al alcalde también. Estimados amigos, estamos finalizando la primera parte de la entrevista y agradecemos la comparecencia y a los familiares, a los padres de familia de Suriel Jara, de Brittany, Coronel y Eitan Disney. A continuación, de luego de una pausa, estará con nosotros Naín Ortiz, Kevin Erazo y Luis Ambi para seguir valorando lo que corresponde en las diferentes categorías. 
Después de una pausa regresamos, estimados amigos. Espacio publicitario. KC Encomienda ofrece en la ciudad de Riobamba servicio de encomienda de licores, comida, medicina, insumos personales, depósitos y mucho más. Quédate en casa y cuida tu salud con KC Encomiendas. Estamos en la ciudad de Riobamba. Puedes comunicarte al número 097 91 76 728. Soy Luis Ríos, director de la agrupación contra el UDC desde la ciudad de Riobamba. En esta ocasión queremos invitarlos para que puedan observar nuestras producciones musicales a través del de canal digital ATTV, el canal del pueblo de la ciudad de Mar. Un saludo muy especial para su gerente propietario, Marco Espinosa Rodríguez. Así que ya lo saben, contra luz suena por ATTV. Bien, estimados amigos, hoy estamos una vez más el canal del pueblo y el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico desde la Esmeralda Oriental. Como ya anunciamos hace un momento, está con nosotros el joven deportista en la categoría menor, Naín Ortiz, Kevin Erazo de la categoría juvenil y Luis Fernando Ambi en la categoría juvenil que ya viene teniendo un poco más de experiencia y hoy vamos a hacer un conversatorio los infantes, la juventud, la experiencia, a pesar de la corta edad que tienen los jóvenes estudiantes y deportistas. Vamos a recordar bienvenida a nuestro amigo Kevin Erazo de la categoría juvenil, que se están preparando para representar a los novenos Juegos Deportivos Nacionales Juveniles, que es la sede oficial en Imbabura y la subsede del boli de playa es en Atacamas. Kevin, bienvenido al Canal del Pueblo. Eh, muy buenas noches con todos, señores televidentes. Estamos aquí con todos los deportistas saludando e invitándoles a que no solo se unan al deporte del voleibol o el de voleibol de playa, sino que realicen diferentes actividades deportivas, ya que esto nos ayuda no solo a estar solo físicamente bien, sino también nuestra salud y todo lo que conlleva lo demás. Bien, saludamos a nuestro amigo Naín Ortiz de la categoría menor. Estimado Nain, bienvenido. Muy buenas noches, profe, gracias por la invitación, un saludo para todos los televidentes que nos estén viendo, y muchas, muy buenas noches, y gracias por la invitación, profe. Bien, vamos a dar paso a la experiencia en su debido momento, que empezó desde poco tiempo a trabajar Luis Fernando Amigreva, que es también es campeón nacional en esta modalidad, y es orgullo de Morona Santiago, y que el mismo será el espejo para los compañeros y compañeras que seguirán en el proceso y más que todo representando a toda una región oriental. Bienvenido, estimado Luis Fernando. Primero, buenas noches a todos los televidentes. Eh, muchas gracias por invitarnos a este espacio y expresar todo lo que sentimos en esta etapa preparatoria que tuvimos. Bien, amigos televidentes, las primeras expresiones, impresiones de sentir... El testimonio de vida que cada uno de los jóvenes deportistas y hoy que están uniformados representaron de mejor manera, como siempre lo está caracterizando a Morona Santiago en el voleibol y en los 15 deportes que tiene esta provincia oriental. Estimado Kevin, 
Conversemos sobre la etapa que nos está dejando la pandemia, qué trabajo se hizo antes de la pandemia, durante la pandemia y también hoy que ya estamos en la parte presencial y en la parte de educación en la semipresencial o de manera virtual. Estimado Kevin, sobre el deporte en Morona, Santiago, de manera virtual. Eh, buenas noches. Eh, debido a la pandemia, hubieron varios inconvenientes debido a que eh, solo se, entre, se entrenaba de manera virtual y era sumamente complejo debido a que no podíamos practicar técnicas o no podríamos hacer juego y cosas que nos ayudan a mejorar eh, la experiencia, no podíamos salir a a jugar unos partidos de vole con nuestros compañeros, o salir a los topes preparatorios que estamos recién, empezando a hacerlo de nuevo. Y eso nos ha provocado un gran retraso, porque la pandemia nos hizo retrasar mucho, porque no podíamos jugar. Estimado Naín, la parte motivacional que te que llegó a que formes parte de, de la escuela, del voleibol acá en Morón, Santiago, y hay que felicitar a tus señores padres y a ti mismo por ver eh, otra oportunidad, otro, otro deporte para seguir aprendiendo y continuar en el camino y en el proceso de la enseñanza-aprendizaje del deporte de Morón Santiago. Estimado Nain. Profe, para empezar, yo como motivación eh, pensé en probar cosas nuevas y me lancé primero pens a pensar por el boli de sala, pero luego pensé que era de seis y de ahí pasé al boli de playa porque es un, est un estilo mucho más difícil de pararte en la arena, porque hasta para pararse en la arena y no hundirse es un poco difícil. Y hay que tener un poco de, de, de confianza para sentirte bien contigo mismo y jugar bien. Y mostrar el desempeño que puedes hacer, tanto como en un entrenamiento como en un tope. Eh, Luis Fernando, el momento de valorar el proceso que tú has pasado desde corta edad, Tú has tenido una gran trayectoria, buenas, malas, excelentes y óptimas. Y hoy que eres el embajador del voleibol playa en Morona, Santiago, en la Amazonía y a nivel nacional, ¿qué oportunidad estás brindando de tu experiencia a los jóvenes deportistas, compañeros y que otras categorías también están muy atrás y que están viendo esa hoja de ruta que cada uno de ustedes hoy, Naín, Kevin y Luis están valorando, viendo, quiere jugar como los grandes, quiere jugar como el Luchito, como el Kevin, y cómo se trata, pues así, de manera amigable. Estimado Luis Fernando. Eh, primero, ayudándoles a mis compañeros a mejorar en algunos errores que tienen. Eh, luego, apart, eh, también de lo, que, de lo que yo sé y he aprendido en todo este, en esa trayectoria de los campeonatos que he tenido, topes para tíos que he tenido antes. Eh, intentando eh, darles algo de lo que yo que yo sé o me acuerdo por eso de la pandemia dejamos de entrenar también y entrenamos por Zoom que no nos ayudaba mucho la técnica solo estudiamos los las jugadas de ese, ese tiempo pero siempre necesitamos hacer ejercicios de boli o ir a la cancha y, y entrenar y por eso y ahorita me parece bien los topes que estamos haciendo para ir de nuevo acostumbrándonos al tipo de arena y a los demás equipos fuertes que, con los que nos vamos a enfrentar. Cordiales saludos y felicitaciones a quienes se van sumando a la transmisión del Canal del Pueblo y el programa deportivo Anales en Tiempo Técnico, nuestra amiga Valeria Jaramillo. Gracias profesores por la motivación y disciplina con nuestros hijos. Saludamos a Edison Mendoza quien es coordinador nacional del Observatorio del Deporte de la Política Pública en el Ecuador. Saludos, estimado licenciado, a nombre del Observatorio del Deporte Ecuatoriano, hacemos llegar una sincera felicitación a todos los deportistas de las disciplinas del voleibol playa, que sigan adelante y que ellos serán los futuros representantes del Ecuador. Señor Lore dice, personas también están viendo, felicitaciones chicos, sigan adelante. Y es muy importante dar esa, esa puntillada que gracias a quienes se van sumando, a quienes van dando la oportunidad, la motivación a los jóvenes deportistas. Estimado Kevin, el trabajo presencial como entrenamientos, luego de una para continua y discontinua, pero la oportunidad de encontrarse con los compañeros, 
el armar las duplas, ¿cómo lo ven ustedes que van a representar una categoría superior ya? Y ustedes son los primeros en trabajar, en representar a Morón Santiago en los Juegos Nacionales. Estimado Kevin. Eh, eso de ya salir a las canchas y entrenar nos ha ayudado mucho, debido a que a lo que uno vuelve a coger el balón, ya no tiene el mismo dominio, ya no tiene las, las mismas ideas o en la misma preparación física. Eh, también motivarnos en la cancha, eh, tal vez a veces dando nuestro golpe para levantarnos y meter más ñeque o en los entrenamientos esforzarnos más, dar todo de nosotros para así nosotros mismos mejorar y no solo como estar de, de perezosos y todo eso Estimado eh, Naín, la presencia de tu familia Ortiz Jaramillo y mucha gente macabea, también saludamos a la gente de Logroño que también hay, famili hay familiares pues tu señor padre eh, ¿Qué es lo que dice Naín Ortiz Jaramillo al público? sobre el voleibol, lo poco que tú estás aprendiendo, lo que valoraste en Salinas en el primer tope evaluativo. Estimado Nain. Eh, mis papás, cuando salí de, de, de mi deporte anterior, me apoyaron, me dijeron que elijo un deporte con el que me sienta bien. Y corrí al, de, al del voleibol, al de voleibol de playa. Por el hecho de, de que te sientes más fresco, es una, es una manera de desenvolverse diferente. Y es un ambiente mucho más cálido y chévere de compartir con toda la gente, con las nuevas amistades que también se van haciendo. Se, es toda una familia, una familia en, en el voleibol. Alguien te apoya, tú los apoyas, se corrigen entre sí. Se corrigen las técnicas, lo que hiciste mal, si hiciste mal este salto, si tocaste mal la pelota. Es una gran familia que se corrige eh, mutuamente. Bien, estimado Luis Fernando, dentro de cuando se habla de topes preparatorios, evaluativos, tú has visto el proceso, ¿no? De, y de otras provincias y de, que del mismo sentido, del misma, de la misma planificación se va ganando experiencia, se va viendo la posición a la derecha, a la izquierda, cómo se va, cómo te sientes con tu nuevo compañero que es Kevin Erazo. De paso saludamos también a otro gran deportista que en su debido momento dejó su todo su esfuerzo, más conocido como el amigo Gato Negro, a Steven Méndez Íñiguez, que hoy está en la ciudad de Cuenca. Saludamos, estimado campeón, te estamos extrañando, pero tu reemplazo lo va a hacer de mejor manera, pues qué bien erazo. Y eso es muy importante, la ardua tarea que van a tener los dos jóvenes, se van a poner a toda una región oriental. Luis Fernando, sobre el tope preparatorio en Salinas. Eh, primero... Eh, el Kevin es mi nueva dupla recién nos estamos acoplando en, en este top preparatorio fue nuestro primer encuentro que jugamos juntos eh, yo siento que fuimos, fuimos arreglando nuestros errores en el campeonato eh, no, no nos esforzamos el todo pienso yo que pudimos dar más en la cancha pero se hizo, se hizo lo que más pudimos en ese momento y ahorita aquí en los entrenamientos mejorar cada vez más para este tope que este campeonato que va a haber aquí y poder coger un buen puesto y estimados amigos televidentes del canal del pueblo y el programa deportivo análisis en tiempo técnico desde la ciudad de Macas estamos haciendo un conversatorio una una evaluación valorando el sentido de pertenencia que tienen cada uno de los jóvenes deportistas, hombres y mujeres. Y en las diferentes categorías, también es bueno mencionar también a, a la profesora, señor Lorenita, como lo dicen con todo cariño, al profesor José Rodríguez, que también está a cargo del voleibol sala en la rama femenina. Y es muy importante valorar todo el colectivo, a toda una sociedad. No nos vamos a cansar de agradecer al pilar fundamental en Morón, Santiago, y por qué no decir a nivel de Ecuador, que es el padre, la madre de familia, los representantes, a nuestros auspiciantes, que muy desinteresadamente están apoyando, ya sea por, por la amistad, ya sea por la afición, a los ex deportistas, también es digno de felicitar, saludamos al señor ingeniero Alexis Erazo, 
También al señor eh, Juan José Vinuesa, que también está apoyando con las líneas para los jóvenes deportistas. Es importante saludar también al señor alcalde Franklin Galarza Guzmán, presidente del Cantón Morona y presidente de la AME Nacional, quienes están haciendo posible la participación fuera de la provincia con el bus, con un aliento, con un abrazo, con un saludo. Mediante los diferentes departamentos lo están ejecutando. Es muy importante que hoy más que nunca necesitamos del apoyo de las autoridades del gobierno municipal. En todos los estamentos es la importancia. Estimado Kevin, el tope evaluativo de trabajar como dupla cuando ya se iba portándose más caluroso los partidos... Eh, el domingo ya se tuvo un poco más de fuerza, de, de choque del, del oponente y qué provecho sacaron ustedes, qué conclusión están sacando para poner en práctica el, del 1 al 3 de octubre. Estimado Kevin. Eh, primeramente el día sábado que estábamos recién acoplándonos a la arena, los movimientos, el viento del, de la playa y todo eso fue sumamente complicado para mí debido a que nosotros jugábamos en una arena super liviana y pasar de correr en algo tan ligero, algo sumamente pesado, a veces me tropezaba y todo eso. Eh, ya en los segundos partidos, en los partidos de la tarde, ya fuimos mejorando como dupla, nos comprendíamos un poco más, pero el, cuando enfrentamos el, el día domingo ya con una dupla que era sumamente mayor a nosotros, eh, nos ayudó a mejorar lo que son los movimientos, las ideas de cómo movernos, de cómo jugar como como dupla, porque no solo es uno en el equipo, sino que si es que uno juega mal, el otro tampoco va a poder comprenderse bien y todo eso. Y debido a que los ataques eran más duros, a mí me ayudó más a perder el miedo, a reaccionar mejor y todo eso. Nadie la parte de ser Nobel en este deporte, pero la actitud, el, el sentido de pertenencia, de representar a toda un, una provincia... No, no se te notó que eres nuevo, pero sí se vio en la actitud de trabajo, la actitud de comprensión en su debido momento con tu dupla. Estimado Nay, ¿qué te pareció los topes preparativos de evaluación que y aquí en su debido momento será, se, se, se estará trabajando para tener una mejor visión ya en, en la planificación del entrenamiento deportivo? Estimado Nay. Los topes preparatorios me parecieron muy bien de parte de todos, de la administración, de los equipos de Salinas. También me pareció muy chévere que pude compartir con mi dupla y pude, pude ver que no somos tan diferentes, que los dos podemos pensar un poco parecido para planificar unas bolas buenas y otras malas. Y también me he dado cuenta que tenemos que trabajar más también en los ataques y en las recepciones lo cual tenemos en, en cuenta estos días para poder mejorar y dar un mejor desempeño. Bien, con respecto a lo que tú decías hace, hace un momento, estimado Anaín, el, el estar eh, para poderse ubicar, no, no estar hundiéndose, el, el desplazamiento en la cancha mismo, en terreno bueno, es donde que uno se aprende con gente que tiene más experiencia, más volumen de juego, ¿qué es lo que te hace de manera personal, qué es lo que debes mejorar en la parte de fundamentos técnicos y en la parte de la preparación física. Estimado Nay. Yo creo que debo mejorar mucho los saques y los ataques, debido a que solo con el saque yo a veces pienso que estoy regalando las bolas. Y con los ataques, ya que no tengo todavía un ataque muy, muy fuerte, y eso tengo que tener muy en cuenta para poder mejorar y dar un mejor desempeño en en otra competencia o torneo. Estimado Luis Fernando, cuando se habla ya de, de topes evaluativos, se va sumando a los complejos, del complejo 1 es el recibo, el armado y el ataque. Es la primera ponencia que Morona Santiago y la dupla que ustedes están administrando en esta temporada, ¿qué es lo que les hace falta para trabajar el complejo 1? Luis Fernando. El, a nosotros nos falta un poco el recibo el, el armado ya estamos dominando el ataque aún más el, ahorita lo que estamos practicando y estamos queriendo hacer es el, lo que llamamos el 
el recibo y, de, y directo al ataque para hacer más rápido las jugadas y eso. Y hoy que se tuvo el, la parte del complejo 1 con Alexis Libaneira, Juan José Vinuesa, son deportistas que tienen su experiencia en el ámbito deportivo, dice, se tienen las mañas, se tienen esa chispa, la sabiduría para meter los balones fáciles y que se llama como balones fáciles el, el K4 que aparentemente entre comillas es el, la bola fácil es cuando la bola más dudosa, más peligrosa que hay que saber controlar Luis Fernando, ¿qué experiencia tuvieron en, en el entrenamiento del día de hoy enfrentándose a Alexis Rivadonera y Juan José Vinuesa? Yo pienso que en, en, los, en el entrenamiento de hoy nos, nos faltó un poco el recibo nosotros dudábamos cuando ellos hacían los toques eh, dudábamos mucho, no, no llegábamos mucho al balón y eso nos falta mejorar y hablar, hablar con mi dupla para entendernos más quién llega adelante o atrás y mejorar en ese aspecto Saludamos al señor profesor Iván Vallejo entrenador del baloncesto a Tony Grefa Saludos Luchito, te extraño que ya te están mandando las, las complacencias, entonces es muy importante, desde la ciudad de Tena le están extrañando a Luchito y nos han llevado a quienes le estarán extrañando durante su permanencia. Estimado Kevin, cuando se habla ya de competencia en, en casa del 1 al 3 de octubre, ¿qué ustedes van a mostrar a sus padres de familia, a la sociedad, a los señores auspiciantes, al señor alcalde? Y a toda la afición que va a ser transmitida por este medio de comunicación para que sea la invitación, estimado Kevin. Eh, primeramente, agradecerles a los señores auspiciantes, a las personas que nos lleguen a observar y a los padres de familia, al, al apoyo que están brindando. Lo que nosotros queremos mostrar es dar un buen espectáculo, un buen juego, no estar ahí enojándonos, peleando, solo dando nuestros golpes de apoyo dándonos un buen show, eh, mostrando que nuestro deporte, eh, a pesar de que no estamos en las condiciones óptimas de mejorar, eh, podemos hacerlo bien. Nain, tu dupla ortiz Bisniay, ¿cómo lo ves ya en una segunda presentación? Ya te que trabajar con Miras al 7, al 10 de octubre, que es en la ciudad de Puerto Viejo, que se va a enfrentar con la provincia de Manaví, y también sede del alto rendimiento de la selección nacional de Beach Volley del Ecuador. Nain. Eh, pues al venir a saber esto yo estoy un poco nervioso, pero frente a esa gente que sí sabe jugar, yo creo que también debemos demostrar, demostrar el nivel que tenemos, lo que hemos aprendido y más que todo lo que nos han, nos, nos han enseñado. Y nos serviría mucho demostrar y... No solo decir que la cuarentena nos afectó, sino decir que de la cuarentena también aprendimos. Aprendimos a caer, a levantarnos más fuerte, a poder mejorar, mejorar más rápido, mejorar de una manera mucho mejor y a que quede en la permanencia que nosotros fuimos a, a, a competir y a tratar de dejar en alto a, a nuestra provincia Morona, Santiago. Saludamos a nuestro amigo Wilmer Grefa, saludos desde Tena, felicitaciones Luisito. Dentro del contexto, Luis Fernando, cuando se tiene ya la evaluación interna, que una sociedad, que la dirigencia, que los mismos auspiciantes puedan valorar la inversión que lo están haciendo en todo el voleibol, que se comprometan mediante ustedes, mediante el trabajo, mediante la entrega, mediante la actitud, ya nos decía Naín, nos decía Kevin, que la pandemia nos está dejando una, una lección de vida muy importante, otra oportunidad para seguir mejorando. Los errores en el camino lo va a ver, pero vamos a ir esquivándolos, vamos a ir venciéndolos a los errores. Y queremos llegar el 9 al 11 de noviembre, que son los Juegos Nacionales en la categoría juvenil Imbabura 2021 con la subsede en el Boli Playa en la ciudad de Atacamas. Estimado Luis Fernando, ¿qué podemos hablar? ¿Qué espectáculo como capitán del equipo en general lo van a comprometer? a las autoridades, al público en general y la invitación respectiva. Luis Fernando. Primero que todo agradecer a todos nuestros auspiciantes, eh, al señor alcalde que nos está apoyando en, en, nuestro, en nuestra disciplina eh, e invitarles a todos los televidentes que, 
vayan a ver nuestros partidos, que den su, su apoyo a, a nuestro deporte y que para sentirnos respaldados de cada, de cada uno de, de, de las personas que nos van a ir a ver, igual de cada uno de los auspiciantes que nos están dando de su 100% para ayudarnos en, en nuestro deporte que no ha sido tan apoyado en esos, en esos tiempos y agradecer todo eso. Una vez más y aprovechando la oportunidad saludamos a doña Maribel Uresta Sánchez, quien es madre de familia de nuestro gran amigo Marco Antonio eh, Uresta, Vélez Cela, perdón que si se me fue el nombre del Marquito, que pues también venció, venció a esta pandemia y la oportunidad también que eh, próximamente estaremos también teniéndole en, en las filas del voleibol acá en Urano Santiago. Saludamos a la familia Belecela Uresta, también a Chío Romero, felicitaciones en la ciudad de Quito. Estimado eh, Kevin, el segundo preparatorio fuera de la, de la provincia con la ciudad de Puerto Viejo, la selección de Manaví, ¿qué es lo que van a, a demostrar, qué es lo que van a valorar? Los complejos 2, los complejos 3, es muy importante. Estimado Kevin. Eh, nosotros lo que tenemos es una buena expectativa de dar nuestro mejor esfuerzo y más que todo practicar bien lo que es el 1-2, debido a que eso es un buen contraataque, de que no le vamos a dar la oportunidad, como dicen, el chance de que los de, el otro equipo se pare bien, sino que nosotros recibimos y atacamos, no estar como el complejo 1 recibido y armado, debido a que eso es un poquito más complejo. Bien, estimado Naín, y hablando de la transición que ustedes van a tener la oportunidad de jugar en dos categorías, por la edad, estamos hablando de la categoría de menores y la categoría prejuvenil, en el 2022 la importancia, la entrega, el entrenamiento deportivo lo va a hacer de mejor manera, estimado Naín. Sí, para ese tiempo voy a tener que mejorar yo, tanto como mi dupla, o si en un futuro me acoplo tal vez con otra dupla, tenemos que mejorar, tenemos que saber entendernos, tenemos que planificar todas las jugadas, el 1-2, el 1-2-3, y si hacemos el 1-2-3, que sea algo fuerte, algo inesperado. Y que en ese tiempo, que porque voy a pasar de dos categorías, como me dijo, de menores, y en menores voy a aprender. Voy a aprender de, desde ataques fuertes hasta ataques duros. Y luego, en la, en la categoría de prejuveniles, Ahí sí voy a tener que dar mucho más de mí, por el hecho de que voy a jugar con gente que sabe más que yo y voy a tratar de pararme duro, pararme duro contra gente que sabe más que yo para tratar de igualarles y sobre todo para no dejar tan mal a, a mis entrenadores y a toda la gente que me ha estado apoyando, sobre, sobre todo para empezar en este buen deporte. Elis Fernando, y hablando de el encontrarse con los técnicos de la selección nacional, donde que muchos de ustedes podrán mostrarse que ustedes van a ser los embajadores del deporte en Morona, Santiago. Ustedes van a llevar el eslogan del señor alcalde, marcas turístico y deportivo. Entonces, por lo tanto, deben tener ese compromiso de dar un, una muestra, el ejemplo y el empeño de ser deportistas. Hablemos sobre el, cómo se van a enfrentar, cuál va a ser las estrategias, las tácticas para enfrentarse a la provincia de Manaví. Luis Fernando. Eh, primero, eh, más que todo, de, en, en todo, en todo lugar que vayamos a jugar, dar todo lo, de nos, da todo lo que sabemos, eh, igual representando bien a nuestra provincia, eh, que haciendo quedar bien a nuestros entrenadores, igual a nuestros auspiciantes que están confiando en nosotros, en mi doble y, y mi persona. Eh, y, como siempre, eh, dar todo en, la, en los campeonatos nacionales, eh, esforzarnos el doble que nos esforzamos siempre en los entrenamientos, en los partidos, siempre, y poder alcanzar una medalla, eh, tener un buen puesto en el, en el podio y sacar adelante a la provincia y al deporte de nosotros. Amigos oyentes, estamos finalizando el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Queremos solicitar... Que hagan la invitación a nuestro amigo Naín Ortiz, Kevin Erazo y Luis Fernando Amigrefa. Inviten, eh, asistan al 1 al 3 de octubre 
a la cancha del boli de arena. Estimado Andain. Bueno, para terminar con, 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 la, con la invitación al, al tope de, de aquí de Morona, Santiago, quedan todos cordialmente invitados, va a ser un tope muy bueno. Es bueno probar buenas cosas como para poder entenderse con un mejor deporte. Y el voleibol es un deporte muy chévere, muy bonito. Es algo de, de lo que puedes aprender mucho y también haces muy buenas amistades. Todos ahí son también, como dije antes, una buena familia. Y es un deporte muy chévere también, como ya dije antes. Y quedan todos cordialmente invitados del, en las fechas del tope. Va a ser un tope muy bueno. Y ya, gracias. Bien, saludamos también a nuestro gran amigo, más conocido, Homero Ortiz, le, de todo que también decimos el arquerazo. Saludos, profe y compañeros. Estimado Kevin, antes de darte paso, saludamos y agradecemos también al señor Fernando Ruiz por contribuir al desarrollo deportivo y a la niñez y juventud de Moro Santiago del voleibol Playa y Sala. La licorería Palcruce apoya al voleibol de Moro Santiago que está ubicado en las calles 24 de mayo entre 5 de agosto y Río. Estimado Kevin, la motivación final invita al público en general que nos acompañe este 1 al 3 de octubre. Eh, primeramente, buenas noches y agradecer a todos nuestros señores auspiciantes, al, al alcalde del Cantón Morona, que nos está ayudando a desarrollar este deporte que no es muy conocido debido a que es, somos del oriente, no estamos en las costas y todo eso nos ayuda a prosperar y les invito a que que vengan y disfruten de los, del buen campeonato que vamos a dar, de los shows, de los buenos partidos, de que conozcan el deporte y que nos vengan también a motivar y nosotros para eso alimentarnos y sacar adelante nuestra provincia. Estimados amigos, el compromiso con la ciudad, con el pueblo, macas turístico y deportivo, el agradecimiento a nuestro presidente, el señor ingeniero Franklin Galarza Guzmán, Gracias por contribuir al desarrollo deportivo de la niñez y juventud de Moro Santiago de Voleibol Playa y Sala Franklin Galarza Guzmán, alcalde del Cantón Morona y presidente de la AME Nacional, apoyando al voleibol de Morona Santiago. Estimado Luis Fernando, la motivación final para tus compañeros, para tus compañeras, para el deporte ecuatoriano que gracias a la plataforma digital nos están sintonizando en Costa Rica, el profesor. José Benítez, cordial saludo, estimado profe. Esperemos que en algún momento también nos puedan encontrar. También saludamos en Cuterbo, Cajamarca, a Henry de la Cruz, director de la Academia de la Cruz en Cuterbo. Y también es Luis Fernando, también es conocido en, ese, en esa región que en el 2015 quedó campeón en el voleibol de sal. Estimado Luis Fernando, la motivación final. Eh, primero, buenas noches a todas las personas que nos están observando y invitarles a todos y cada uno de ustedes que nos, que nos visiten en las canchas de, de arena del Coliseo 29 de Mayo que nos vayan a ver la, la fecha del 1 al 3 de Octubre que van, va, van, vamos a dar un buen espe espectáculo eh, con mi dupla y mis demás compañeros Bien, estamos saludando y agradeciendo a nuestros oficiantes Macas Turístico y Deportivo a la señora Gina Jaramillo, gracias por contribuir al desarrollo deportivo de la niñez y juventud de Morón Santiago de voleibol, playa y sala. Burgers al carbón, la vaca parrilla argentina. A partir de las 6 de la tarde, PM está abierto. Y la motivación también que nos hace llegar, ya estás más cerca de alcanzar tus metas, nunca dejes de confiar en ti. La hamburguesa te espera después de un buen partido. Es muy importante también si quieren eh, llamar a domicilio. También tenemos los números telefónicos 098-4402-545. También agradecemos a, a la gente deportiva, a los ex deportistas. Estamos hablando del psicólogo clínico Javier Albarracín Virano. Gracias por contribuir al desarrollo deportivo de la niñez y juventud de Moro Santiago, de voleibol Playa y Sala. Nuestro mensaje que nos da nuestro gran amigo Javier Albarracín, apoyando al deporte de Morona Santiago. Para más información, consultas al 097-901-5706. Estimados amigos televidentes, una vez más, no nos vamos a cansar de 
Agradecer de visitar, también saludamos a Rolando Greva, a Carla Jara también. Es parte del equipo Beach Volley en Morona, Santiago. Una vez más agradecemos al pilar fundamental, a los señores padres, madres de familia, a los representantes, a los señores auspiciantes que poco a poco se van sumando a la primera autoridad, al primer ciudadano del Cantón Morona también. Invitarles el lunes 18 de octubre haremos la gran rifa deportiva en beneficio para poder cubrir la parte de la indumentaria deportiva en todo su contenido de deportistas para contribuir también a las salidas de topes de preparación y que nuestros deportistas, nuestros representantes lleguen en óptimas condiciones, si es posible, al 100% que como decían los jóvenes deportistas, nunca vamos a dejar de aprender, siempre vamos a estar pendientes de aquello. La experiencia siempre es muy importante. El aprendizaje siempre nos va a dar un punto muy importante, que es el tener un puente encaminado hacia los demás. La motivación final del Canal del Pueblo es la siguiente. Eres amigo cuando tienes la capacidad de escuchar a la otra persona en su sentir más profundo. Cuando reclama tu comprensión, eso es ser amigo. Queremos agradecer al Canal del Pueblo, al programa deportivo ANAS en Tiempo Técnico por permitir estar con los jóvenes deportistas, con las jóvenes promesas, que cada semana, cada martes vamos a hacer, cada miércoles vamos a hacer un conversatorio a la niñez. Vamos a invitar a ver cómo, para que valoren el paso a paso, el día a día en este deporte. Su servidor Marco Espinosa, queremos decirles muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimientos y la alternabilidad deportiva. Análisis en tiempo técnico, con la conducción del licenciado Marco Espinosa Rodríguez. Continuaremos con el deporte activo. ATTV, el canal del pueblo y el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico desde la ciudad de Macas. Les invitamos a pautar con nosotros para transmitir el Campeonato Nacional de Fútbol Profesional Serie A, Liga Pro 2021. Para más información al WhatsApp 099 713 1344. Estamos sirviendo a la colectividad. El esfuerzo, el querer y la voluntad Hacen que llegues donde quieres estar Y la pasión en una cancha La torcha encendió Vladimir es un centro pasado Viene tras la pelota Eduardo Zambrano Ahí está, tira el centro bajo ¡Oh, ¡Remata el güey! ¡Oh, oh! Le entrega Riasco, Ney Riasco con la pelota, se mete hacia el área, la dejó bien para la latina más. ¡Ah! 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 ¡Punten! ¡Fuego! del espacio publicitario
Inicio del espacio publicitario. KC Encomienda ofrece en la ciudad de Riobamba servicio de encomienda de licores, comida, medicina, insumos personales, depósitos y mucho más. Quédate en casa y cuida tu salud con KC Encomiendas. Estamos en la ciudad de Riobamba. Puedes comunicarte al número 097-9176-728. Queridos amigos, un gusto saludarlos. Soy Luis Ríos, director de la agrupación Contra el UDC desde la ciudad de Riobamba. En esta ocasión queremos invitarlos para que puedan observar nuestras producciones musicales a través del de canal digital ATTV, el canal del pueblo de la ciudad de Mar. Un saludo muy especial para su gerente propietario, Marco Espinosa Rodríguez. Así que ya lo saben, Contra Luz suena por ATTV. Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario.